McLaren, Alfa Tauri e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Fórmula 1 mais uma vez hoje. Lembrando que já tivemos um vídeo Checo Pérez doente, mas ele deve sim estar 100% amanhã. Dê uma olhada no vídeo de hoje mais cedo. Agora vamos começar falando de McLaren. Você deve se lembrar que postamos um vídeo há algum tempo falando que o Lando Norris fez críticas à equipe, ele disse que o carro está basicamente a mesma coisa de 5 anos atrás, ele sempre está pilotando a mesma coisa com os mesmos defeitos, a equipe está sempre tendo os mesmos problemas, ou seja, por mais que a McLaren tenha entrado num processo de reformulação, ele não viu uma mudança clara, seja na geração passada de carros, seja na atual. Só que agora o Lando Norris está um pouco mais otimista, e o que ele falou, de acordo com o que você acompanha no Race Fans aí na descrição, a equipe tem dado bons passos na direção certa. Está muito evidente pelo que ele consegue ver na fábrica, as coisas estão definitivamente melhores e parecendo mais esperançosas. Não é uma simples questão de colocar mais performance numa área específica, mas de você distribuir melhor o carro, a forma com que ele lida com curvas, como os pneus estão lidando com as curvas, como eles melhoram a ação do carro por si só de forma regular na corrida, porque hoje o carro da McLaren funciona melhor no sábado do que no domingo. Norris ainda fala que juntando tudo, eles têm feito um bom trabalho, estão aproveitando ao máximo as oportunidades e tem certeza que o que a equipe tem feito representa um avanço mas não sabe o quanto necessariamente. Ele não quer ficar muito empolgado com tudo isso, mas muito trabalho foi feito, está animado para ver todo tipo de resultado e ver do que a McLaren é capaz de fazer. E aí você pergunta, bom, tudo isso está muito vago, o que, que o Lando Norris está querendo dizer efetivamente? Aí nós vamos para uma segunda matéria, que é uma entrevista exclusiva do Zac Brown ao Racing News 365, em que ele fala, por exemplo, da mudança da McLaren, que agora não vai mais utilizar o túnel de vento da Toyota, como eles utilizam há muitos anos, e vão passar a utilizar o próprio da McLaren. Já agora mesmo, pelo visto, no meio do ano agora já vão começar a usar o da McLaren. Ele ainda diz que a Toyota foi uma grande parceira em todo esse período, e que não há nada de errado com a Toyota em si, ou com a estrutura da Toyota, tirando qualquer argumento de que a McLaren estaria rompendo essa parceria, por questões problemáticas estruturais da Toyota. Na verdade, ele elogia a parceira, fala que foi muito bom, mas a logística simplesmente não ficava viável. As coisas tinham que ser feitas em um outro país, você tinha todo um custo adicional, o tempo que é muito maior, sendo que eles poderiam fazer as coisas no seu próprio, entre aspas, jardim, no seu quintal, que é o que a McLaren fez. A McLaren se deu ao trabalho de investir nesse novo túnel de vento, e agora vão poder usufruir dessas facilidades. Só que, obviamente, não é só a questão do túnel de vento que tanto o Lando Norris quanto o Zac Brown abordam nessa melhoria da McLaren no futuro da equipe em termos de performance. Tem também atualizações nas ferramentas e processos usados na fabricação, bem como o influxo de talentos de ponta que estão se juntando à equipe. Zac Brown também alerta que foram ineficientes com alguns gastos. E agora, tanto com o túnel de vento, como também com outras áreas que eles atualizaram e modernizaram, estão perdendo menos dinheiro, estão conseguindo pegar o dinheiro que antes era colocado para manutenção nessas áreas defasadas, e agora jogar para outras áreas e desenvolver melhor e mais rápido. Tudo isso dentro do teto orçamentário, gerando economia e um melhor aproveitamento desse dinheiro. Ou seja, a McLaren está passando por uma reestruturação que grande parte daquilo que ela precisa para ser bem sucedida na Fórmula 1 ainda era dependente de outra empresa. Agora não. Agora eles têm o seu próprio túnel de vento que vão poder otimizar processos e isso é importantíssimo. As equipes investem muito nesse tipo de coisa, nas fábricas, na facilidade com que você faz transporte de dados e materiais. A Ferrari tem atualizado as suas instalações, a Aston Martin está construindo uma ultra moderna, a Alpine está querendo atualizar também as suas instalações, o Williams, agora a McLaren você vê também, a Mercedes já anunciou um plano também de modernização das suas instalações, todas as equipes buscam fazer isso, a Red Bull também está fazendo o seu próprio túnel de vento, você vê que todas as equipes 
entendem a necessidade disso e a McLaren tá indo por esse caminho também. Espero que seja o início de uma nova era, claro, não vai ser do dia para noite, mas vamos torcer para que a McLaren colha bons frutos dessa decisão. Vamos passar agora para a AlphaTauri. Conforme noticiamos recentemente, a equipe vai mudar de nome e também vai ter uma sinergia maior com a Red Bull, tendo uma parte de suas operações na Inglaterra junto da Red Bull. Yuki Tsunoda comentou sobre isso, falou que já estava sabendo há algum tempo sobre essa mudança na estrutura, na forma com que as coisas vão acontecer no grupo Red Bull, porque quando sai na imprensa esse tipo de coisa, eles lá dentro já estavam cientes, mas o nome por si só ele ainda não sabe qual será, foi pego de surpresa, viu no noticiário que vai mudar o nome, só que ele entende que o Helmut Marko viu que as coisas não estavam funcionando, e ele até diz, o Yuki Tsunoda diz, que deveriam ter feito esse movimento há três anos atrás, ou seja, não vou dizer que é necessariamente uma crítica, mas uma reflexão de que realmente as coisas não estão funcionando na AlphaTauri, e quando eles mudaram o nome de Toro Rosso para AlphaTauri lá em 2020, eles já poderiam ter feito essa mudança, as instalações, esse processo mais próximo da Red Bull, eles provavelmente vão comprar tudo o que puderem da Red Bull, conforme também citamos, pegando aquele linkzinho do nosso amigo Sérgio Milani, então tem toda essa questão e o Tsunoda já dá um norte para a gente de como a própria equipe olha para essa situação. Bem interessante, né? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos falar de Ferrari conforme eu prometi para vocês no vídeo de hoje mais cedo. Vamos separar em duas partes, a parte do teste que a Ferrari fez essa semana e a parte do que ela já colocou, já mostrou para o mundo agora na Áustria. Começando pelo teste, a Ferrari testou sim um novo assoalho e também uma mudança na asa dianteira. Tanto Leclerc quanto o Sainz andaram com essas atualizações e a Ferrari se utilizou daquele período que eles têm direito de filmagens. Inclusive, parece que esse foi o último período que eles tinham direito no ano e se utilizaram disso na sua pista privada para poder fazer esses testes. A Ferrari tem feito atualizações no assoalho, principalmente na entrada dos túneis Venturi, que é justamente o que vai gerar o efeito solo. Também fizeram um desviador de fluxo lateral, ou melhor, já tinha, ele foi modificado, vamos assim dizer, e a asa dianteira também tem algumas leves modificações. E aí eu quero que você preste atenção nas imagens que vou passar para você agora, que são do Albert Fábrega, já imagens da Áustria, do carro que vai estar correndo na Áustria. Você vê que na asa dianteira existem pequenas mudanças, mas obviamente que influenciam em todo o restante do carro. Conforme você vai vendo as mãozinhas que ele colocou, os emojizinhos de mão ali para te indicar onde está a diferença, você pode comparar a imagem de cima com a de baixo, vendo, por exemplo, que em algumas você tinha uma curvatura, depois ficou uma coisa mais plana, você vê que em outras áreas ficou mais pontudo, tudo isso influencia fluxo de ar. Seja para a lateral do carro, passando por fora do pneu, seja o fluxo de ar que vai chegar nas entradas de ar também do side pods, você tem mudanças sutis, porém reais, nesse carro da Ferrari. O que, que isso significa? A Ferrari está aprimorando o seu pacote e é uma equipe que a gente tem sim uma certa expectativa, porque parece que eles estão começando a compreender o pacote geral desse carro, que é conhecido, como já citamos aqui, na Itália é conhecido como uma diva sensível. É um carro muito sensível, qualquer coisinha tira ele da sintonia fina, é um carro que tem uma janela muito apertada de trabalho, é um carro que funciona muito bem numa classificação, mas na corrida oscila demais. Então essas coisas precisam ser entendidas, compreendidas pela Ferrari para eles melhorarem o carro e vamos ver se essa atualização já começa a ter uma pequena mudança no que nós temos visto de desempenho da Ferrari. Você, ferrarista, está feliz com as ideias, com as atualizações da equipe? Diz aí nos comentários e vamos acompanhar. Obviamente amanhã teremos o nosso vídeo falando sobre o Quali. Lembrando, já tivemos o um vídeo aqui do Guia do Grande Prêmio, dá uma olhada lá. Um grande abraço, valeu e falou!